把他们全带走。是。回去报告陈院长，走，是是。丢了，都怪我大意。以前我找的都是那个陈二狗当板，平常都没有问题的
，没想到突然杀出个王金彪，这该死的家伙！哎，别说了，只要人在就好。站长，自从鬼子占领了朝阳城之后，我们的行动就受到了很大的限制。嗯，这次的失利，鬼子肯定会全城大搜捕。我觉得我们必须要马上转移。嗯，你跟我想到一块儿去了。安全起见，我们必须马上撤离。小何，嗯，你召集同志们，马上转移贵重物资啊！所有文件立即销毁，天一黑就撤。是，小张，哎，你给师部发报，汇报我们这边的情况。好。司令，情况就是这样。最后的结论就是，新四军在朝阳城有他们的兵站。八哥，在我们大日本皇军控制下的朝阳城里，居然有新四军的兵站，太可怕了！嘿，发生这样的事情，你们难道不感到羞耻吗？嘿，哎，三天之内，要让这个新四军的兵站在我们眼前消失。嘿，司令，这件事情交给我吧，你就等着好消息。我，坂田君，这就全看你的了。嗨，请司令放心。王队长，有，这次发现新四军地下兵站，你立了一功，现在再给你个立大功的机会，找出这个兵站，消灭他。嘿，请皇军放心，我王金彪一定为皇军效犬马之劳，这次行动我一定身先士卒，捣毁新四军的兵站，不会让皇军失望的。好，很好。<笑>不过，有件事情你要给我一个解释，你的一个部下。怎么会跟我们追捕的新四军认识？嗯，这这这我还真不知道，这这这跟我一点没关系、啊。陈狗，说怎么回事？队队长，哎，太君，我真的不知道他是新四军呢。那你怎么跟他认识的？我跟他不熟，我只知道他姓乔，是个掌柜的，是是做杂货买卖的。因为经常出城送货嘛，所以我们就认识了。你说。那个杂货铺叫什么名字？在城里的什么地方？别的我真的什么都不知道、啊。王队长，你马上出发。这一小队皇军也归你指挥。就算找遍全城所有的杂货铺，也要把他给我找出来。嗨，去吧，走。现在城里的敌人正在疯狂的搜查，相信很快就会查到我们这儿。好在一些重要的物资，下午我们已经转移了。现在兵站所有的成员也必须连夜撤离。嗯，站长，您就下命令吧。好，小峰、小张、小何，还有二柱
，我们再仔细查一查，看还有什么重要物资可以带走。其他的人，趁天黑分头行动，到杨柳岗老君庙会合。记住，一定要注意安全。是是是，分头行动吧。好嘞。站长，啊，该带走的都带走了，你看有什么遗漏的吗？下午我已经仔细查了一遍，小何，能带走的全部带走。好，好，嗯，这个可得注意了啊！来，来，来，走吧，慢点啊，来，走。拿的武器带好了吗？带好了，都带好了吗？带好了。我在前面看路，看到我什么事跟着我走。好，我来断后。住，你负责好电台啊，你们俩走中间啊。好。啊，鬼子来了。王协军呢，还是一群饭桶，这么好的机会，又让新四军逃脱了。司令，王队长他们已经尽力了，况且我们也已经捣毁了新四军的兵站，还缴获了大量的物资。现在新四军四处逃散，不过这些漏网之鱼始终没有逃出朝阳城。现在全城戒严，我会亲自出马，请司令再给我几天的时间，我一定会把他们都抓出来。你的能力我是相信的。可是新四军隐没在暗处，找到他们的难度是很大的。司令，新四军在城里总要有个住的地方，只要加强排查力度，相信会找到线索。好，马上去办。接大河株式会社，找佐佐木。佐佐木，嗨，嗨，嗨，嗨，宫本司令。
。您的意思我完全明白，我会立刻展开行动，请司令放心。给点儿吧，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，给点儿吧，老爷，老爷您给点儿吧，谢谢，谢谢，谢谢，啊啊，没有，没有，你到了门口，我才听到你的脚步声。你的功夫有长进呢、啊。谢谢师傅。但是师傅还是要验证一下你学习的成果。散开。做的，请品尝。
不过已经被皇军捣破了。相信以后不会再闹出什么动静来打扰师傅的清静。嗯，皇军已经捣破了，这样就好。你也知道师傅最心于武术，之所以远渡来中国开馆授徒，一就是要配合皇军，维持大东亚圈的秩序；二就是要把大日本帝国的武术发扬光大。只要有机会，就把中国的高手给拿下来。师父，请放心，相信朝阳城离太平不远。<笑>师父，请多吃一点。好，好。小姐，百合香小姐，刚才你出门的时候，佐佐木先生好像找你有急事。好的，我会去见他。起来，社长，您找我。昨晚发生的事情，相信你已经知道了。新四军兵站的人现在依然在逃。宫本司令打来电话，要我们协助军部查找线索。我早就猜到宫本司令会打电话向您求助。哦，这么说，你已经有所行动了？是的，我已经派出人手在朝阳城四处打探。既然新四军还被困在城里，就一定会有蛛丝马迹。嗯，你做的很好，不愧是帝国优秀的谍报人员。有了你，我省心多了。哼哼哼哼哼哼哼。同志们，进入四四年以来，抗日的前景非常的乐观。我们在苏中重创了侵华日军六十五师团七十二旅，歼灭了日伪敌军上千人，取得了车桥战役的巨大胜利，极大的鼓舞了民众。但是，失败后的日军却对长江沿岸地区的交通要道和城镇进行了占领和封锁。原先我们在朝阳城的九号兵站呢，受到了牵连。根据兵站的同志们传来的消息，目前我们的重要物资已经提前转移了，但是他们却被困在了城里，所以我们要尽快的与他们取得联系，协助他们将药品和一些剩下重要的物资撤离出来。严天平同志，到，这个任务就交给你了。你尽快组织一个小分队，就完成解救任务。是，走吧。啊，田明同志啊，这一次的任务比较艰巨，你要有什么困难就提出来，我们师部一定尽量解决，给你配备最得力的同志，一起帮你完成任务。请师长放心，聂天明一定完成任务。好，同志们，咱们再讨论一下这个小分队的人员问题。
很长时间可不见了，同志们都坐吧。队长，这次是不是有什么重要的任务交给我们办呢？是啊，聂队长，我们大家都期盼着再跟你大干一番呢。是啊，队长，您就赶紧给咱们安排任务吧。同志们，我们现在在朝阳城九号兵站的同志已经暴露了。现在这些同志转移了一批重要的物资，尤其是一批非常重要的西药。现在上级指示我们，要把这些同志。连同这些物资转移到安全的后方。啊，对了，这位是姚邦彦同志，之前大伙儿应该已经认识了。他之前呢，立过赫赫战功，从今天开始正式加入我们的小分队。欢迎姚邦彦同志，以前啊，你可救过我们不少次。是啊，那都是我应该做的。这位是王小毛同志，是师部派给我们的生力军，是一个精明强干的同志啊。大家好，我没有你们那么好的功夫，也没有什么战斗经验，以后大家有什么事情可以尽管吩咐我。哎，他挺谦虚的啊。<笑><笑>你们看，田水村，这是距离朝阳城最近的一个村庄，我们先要在这里驻扎，然后再讨论营救的计划。你慢走。哎，来啦，红烧肉来啦！哎呦，来来，这是本店的招牌菜。来，红烧肉，一定要多吃点儿，多喝点儿啊！这红烧肉不错啊，这个菜怎么样？不错，都不错。哎，还有这个青菜蘑菇呢。下次光临啊！哎哎，伙计，哎，点菜，这位小哥，你吃什么？我要一份醋溜白菜，一条清蒸的白鱼，半份的红烧肉，多放点糖。醋溜白菜，清蒸白鱼，半份红烧肉，多加糖。对。小李子，嗯，你先忙去。这位食客，请跟我来。进来吧。啊，你是？哦，你是王二嫂吧？我是九号兵站的小何。哦，现在情况怎么样了？我怎么没见到陈站长来啊？哦，我们的兵站又被鬼子破坏了，电台也被捣毁了。不过你放心，陈站长已经把重要物资都转移了，他现在不方便出来，让我和你接头。啊，那你赶快把地址告诉我，我向上级汇报，准备营救你们，转移物资啊。好。我们最新的落脚点在杨柳巷的老君庙，你记住了。行，我记住了。啊，二嫂，此地我不宜久留，这就告辞了。行，你从后门走，小心点啊。嗯。走吧。嗯三分大饼。哎，好嘞。队长，跟我走。队长，回来了，怎么样？好，事情已经查清楚了，兵站的同志们被鬼子追杀，一个同志牺牲了，其余的不知去向。现在朝阳城全城戒严，他们的处境十分的危险。那
快说吧。没什么好说的。你们的地下兵站在红发杂货铺，你是其中一员。不要告诉我，你什么都不知道。不管合作不合作，你的同党是在城里还是城外，山上还是山下，我一样可以找到他们。你要是乖乖的合作，我就饶你不死；否则的话，我就死路一条。共产党人是不怕死的。你有种，你给我来个痛快！好，我就让你死个痛快。多吃点儿，哎，好的，尝个咸蛋啊，真香啊，这菜味道不错啊，真新鲜。老板娘，哎，来来来，别客气呀。有包间吗？有，有，请。这段时间辛苦你了，不辛苦不辛苦，你回来就好了，我们可以并肩作战了。我们这次来是想和地下兵站的同志接头，你有他们的消息吧？你来的太及时了，我们也是刚和兵站的同志联系上，还没向上级汇报呢，你就来了。那他们藏在哪儿啊？杨柳巷的老君庙。怎么，还是不肯说吗？知道这是什么吗？这是一种特殊的药水，把它注射到你体内，你就会神志恍惚。到时候。你什么都会告诉我们，你应该感到荣幸。我们特地从上海把这个药水拿过来，给他注射。哎，等等，如果我现在跟你说，你能保证我的安全吗？你终于开窍了，放心。只要你肯老实交代，我肯定保证你的安全。不仅要保证我的安全，我还要钱。钱不是问题。好，爸，放下来。我马上把我知道的都告诉你。给他松绑。哎哎。怎么样？现在可以说了吧？水，我要渴死了。嗯
，这像是染布的染料。朝阳城有几处染坊？有两个，一个在东城的彩霞街，另外一个在杨柳巷。马上通知军部，重点排查这两处。新四军的漏网之鱼肯定藏在其中。嗨嗨。你说这小何怎么还没回来？不会出什么事了吧？不能再等了，我要去接应他。不行，你回来，这样去太危险了。如果他真的出事了，你也救不了他呀。那咱们也不能在这儿干等啊。小江，要不这样吧，你不要走太远，等下顺便给我们放哨。有什么状况的话，用空竹给我们信号。对，快去吧。好，我这就去。小心点。去吧，陈队长，你下去，我来应付。这，快，好，小心点。
状况，怎么了？队长，鬼子来了！我的鬼子拼了！等一下，应聘不是办法，我们先撤。那地下室里咱们的药品怎么办？鬼子不一定会发现地下室，我们在这反而容易暴露。我觉得聂队长说的对，咱们先撤，好吧？走，先走。好，我处理一下。没有搜到，报告，没有搜到，报告，没有搜到，报告，没有搜到，继续往前搜，快！希望你们总结教训，下次不要再让我看到这样的报告。樊天军，你是不是有话要说？司令，这次我和涩谷是分头行动的，我负责城东地区，几乎把它翻了个底朝天。涩谷在杨柳巷。也挨家挨户的仔细搜查过，并没有什么发现。现在，我怀疑情报的准确性。不，这次的情报是由大河株式会社提供的，对他们的能力，我是信任的。大河株式会社的情报，并不见得可靠，尤其是那个百合箱，成事不足败事有余。嗯。你为什么这么说？百合巷自以为是，他既然抓到了新四军兵站的人，就应该立刻送到军部来由我们亲自审问。可是他不但没有审出什么结果，还让犯人自杀了。这么重要的线索，就这么白白断送了。他提供给我们所谓的情报，只不过是他个人的主观臆断而已。不要因为没有抓到新四军。抱怨大河株式会社的情报不准确，当然，你的话不无道理，但是，我希望你们不要因为一件事就对他们抱有成见。他们都是帝国优秀的谍报专家，为了天皇陛下的宏图大业，我们必须要精诚团结，明白？嗨，散会，嗨。相信我们，我们提供的情报是不会有问题的。嗨，请司令放心，我们今后一定会提供更为准确的情报。嗨。宫本司令很生气，他怀疑我们提供的情报只不过是你个人的推断。他希望我们今后能够提供更为准确的情报。我看不是宫本司令怀疑情报的可靠性，应该是半天他们推卸责任吧。百合香，这次的行动是半天亲自出马的
。如果情报无误，不应该一无所获的。我恰恰觉得是坂田的无能才一无所获，所以他才丧失了这次绝佳的机会。啊，不要这么说。也许情报和行动都是完美的，只不过是新四军事先得到了消息转移了。要知道，这些中国人是很难对付的。不是我们无能，实在是敌人太狡猾了。可是社长，好了，不要再说了，你先去休息吧。就是这样，现在兵站的同志在看守药品还有物资，可眼下朝阳城戒备森严，怎么才能把这些救命的药运出去呢？伤员们的伤口正在恶化，得赶紧把消炎药运出去。你们有什么办法？等会儿说说吧。队长，我做的有点南瓜，大家吃点东西吧。那怎么又是南瓜呀？天天做南瓜，天天吃南瓜，你爱吃吃，你不爱吃别吃。你以为做饭容易呢？你，这南瓜又得洗又得切，我还掏子儿呢我。我有办法。放心，越是危险的地方越安全，是吧？<笑>对，况且这个地方小鬼子刚搜过，一时半会儿不会来的。哎呀，这瓶消炎药对我们太重要了，咱们必须守在这儿，是吧？对。吴影同志啊，你这个办法挺好的，怎么想出来的？小意思，就用这个办法，没有几次，这瓶消炎药全能运出城。<笑>是吗？咱们就这么办啊！不过第一次啊，咱们还是守约一点，以防万一，是吧？嗯，对。站住！啊，打开！哎，查的那么仔细，咱们能过去吗？你们不是进城卖菜的吗？怎么又挑回去了？啊，城里生意不好，我们挑过去，明天再拿出来卖。是是，生意不好做。这确定只有菜，没别的？怎么会有别的呢？全是菜，您看。好，走吧。好，谢谢老总啊。航天道场要了，来，跟我们回航天道场，来，啊，呃，这，你看，这么少的钱，买我们这么多菜，这这这太少了，我们不卖了，不卖了。对呀、啊，我们还得拿回去卖呢，这。八嘎，给你们钱就不错了，还敢有意见？走，啊、不是，哎，快点，这菜我们真不能卖，快走，快走，不能卖啊，我们，我，快走，快走，啊，快，走，快点，啊，好，我们回去，走走走，快走，快点。
先收回去。这菜啊，我们不想卖了。八嘎，你们说不卖了就不卖了，把枪给我捡起来！你居然敢在我们这里撒野！走，快点，给我走！吵什么？停！你们吵什么？干什么？中国人竟敢踏入我们日本道场，滚出去！这里是中国人的地方，该滚出去的是你们。八嘎，你们想干什么？我们的菜不想卖给你们，老子得把它担回去。谁要敢阻拦，我们就要它好看。就凭你们两个卖菜的，也敢挑战我们日本道馆的武士？那怎么着啊？赌一下？我们大日本帝国的武士富甲一方。你们拿什么跟我们赌、啊？不假一方，我们就用这两筐菜和你们。嗯，好，只要能打赢我们当中任何的一个，这筐菜就挑走。嗯，你跟他打。嗯。抢我们的菜，门儿都没有。就是啊，这回啊，不但是药给运回来了，而且啊，还让小鬼子尝到了我们拳脚的功夫。蔡大哥，这次真的太解气了，早知道我跟你一起去了。去什么去？你们这是无组织、无纪律，这是在闯祸。哎，哥，这怎么能是闯祸呢？这药不都运回来了吗？就是啊。再说了，当时那情况，我们也只能那么做呀。少跟我来这套。你们要是能悄悄地把药运回来，何至于闯这么大的祸、啊？我看你们呀，是手痒痒了，对不对？行了，白三儿说的对，你们这次能成功，纯属侥幸，很有可能会暴露。叶队长，我觉得用菜运药的方法可行，不用几次，这药全能运到后方去。不行，这个方法只能用一次。不是，为什么？先生说的对，首先，你们和坂田已经交过手。不能再故技重施。第二，天天弄着南瓜在城门口跑来跑去，你当伪军是傻子？谁还不认识你们？什么？八嘎！我师傅一直不在道场，你们就被打成这样。一个堂堂大日本帝国的武士，居然被一个卖菜的中国人打败了，我们的脸面都被你们丢尽了。住手！师傅，都让他们下去吧，我有话要跟你说。他们快滚！快！东亚公共权，其二，发扬大日本帝国的武术。没错，发扬大日本帝国的武术，就要挑战中国的高手，打败他们。但是真没想到，一个中国菜农居然能打败我们道场的武士。
证明他们的武功很高啊！朝阳城附近居然是卧虎藏龙，这样对我们来说，难道不是好事吗？嗯，我明白师傅的意思了。如果以后让我遇到这两个人，一定会打败他们，一雪前耻。宋景，你要记住你今天说的话。嗨。事情就是这样的。没想到在朝阳城里，两个乡下卖菜的农民居然有这么好的身手。<笑>师傅说的对啊，遇到真正的高手，对习武之人来说是好事。只有战胜高手，才是值得骄傲的。师妹，你在听吗？我觉得这件事情没有这么简单。有什么不简单的？难道你怀疑我打不过那两个卖菜的农民吗？我不是这个意思。师兄，你不觉得那两个卖菜的有嫌疑吗？他们挑着菜进城，没有卖完又挑回去。这本身就存在疑点，再加上他们为了区区两筐菜，居然敢挑战大日本武士，这就说明菜里面大有蚊帐。你的意思是，师兄，我最近得到一个情报，一支新司军小分队潜进了朝阳城，就是为了接应城内原来的第九号兵站。我怀疑这两个卖菜的，肯定是新四军小分队的队员。新四军。没错，他们肯定是新四军。至于为什么化妆成卖菜的，可能他们是为了地下兵站的那批药品。你是说他们在菜里夹带了药品？没错，这恐怕就是中国人所说的“暗度陈仓”。嗯、八嘎，太嚣张了！师妹，你放心，我一定帮你抓住这些人。师兄，抓人的事情就不麻烦你了。不过还是要谢谢你，今天跟你聊天有意外的收获。嗯，不过师妹，你也要多加小心，这些新子军可不简单的。你不但要格外小心，更要提醒宫本司令不要轻敌啊。你放心吧，我已经提醒宫本司令了。嗯。哎，现在这二鬼子呀，把朝阳城围得跟铁桶似的，还能有什么好办法？队长，有位同志到咱们这儿报道，还有一封师部的介绍信。徐涛，谁呀、啊？陈子越，聂队长。陈子越向您报道。陈子越同志，你怎么来了？这次是我努力争取来的。你们的小分队全部由精英组成，我来这儿就是要跟你们好好学习学习。啊、怎么了，聂队长？你好像不太欢迎我啊？啊、哦，没有没有，欢迎欢迎。我给你介绍一下，呃，这位是姚邦彦，嗯，呃，白三儿，嗯，还有。苗香儿，香儿姐，白大哥，姚大哥，你们好。你好。哎，王爷，王爷啊，王爷，你们俩这是干什么呀？跟你打听个事儿啊，说。听说咱们小分队又新来个女同志、啊，怎么样？见过没有？见过了，刚才队长开会的时候介绍过了。怎么了？哎。你这老毛病又犯了，怎么着？我问一下嘛，小王爷，其实他不这意思，这不来了个新人吗？他想着咱这队伍不就不闷了吗？对，哦，是这个意思啊。啊，就是说嘛。呃，怎么说呢？我认为这个姑娘长得很阳光，很有朝气。哎，挺阳光，非常有朝气。哎，别别别别别，你就实话实说，到底漂不漂亮
，漂亮，真的，真的。<笑>好，看你的傻样。哎，我给你介绍一下，这位是……等等，我来猜猜看吧。你们一定是无影大哥跟蔡彪大哥吧？对啊，对对对对对，姑娘真是好眼力啊！我就是蔡彪，以后啊，你叫他老蔡，叫不叫？去你的！我有那么老吗？哎，那个妹子，你以后可以直接叫我名字。或者就就,就叫我彪哥就行啊、嗯。好，我叫陈子越，我是刚来部队报道的。哦，子越，这名字真好听啊！谢谢夸奖，来吃个馒头吧。啊、哦，都给蔡哥啊！子越妹子，你你也太客气了。按理说你初来乍到的，应该是我们给你送才对嘛。嗨，都是应该的嘛。呃，我不打扰你们聊天了，我去给队长送馒头了。好，好，好。不是，你看这眼睛都掉下来了，看够了没有？我看人家怎么了？着急娶媳妇了吧？什么？我着急娶媳妇？你不想啊？我想怎么了？真是，你想媳妇行、啊，行行行行，两个馒头都堵不住你的。这女的长得就是漂亮，好，干活去吧。哎，行行，回家想啊，回家想啊。队长，你在这儿啊？我找你半天了。子越，你找我有事啊？啊，吃饭了。哎，以后你这饭就别送了吧。为什么呀？太麻烦你了。嗨，你就别跟我客气了。我是过来跟你学习的，你就是我的老师。这尊师重道这点道理我还是懂的嘛。所以啊，我这也是应该的嘛。以后有什么事情就尽管吩咐我去做。子越，你看你初来乍到，环境也不熟悉。你呢，先熟悉一下，以后有任务会分配给你的。嗯，谢谢聂队长。啊，哎，你吃，你吃。啊不，你你没吃饭吧？来，你先吃吧，我还有事儿。好。啊，队长。香儿，你怎么在这儿？以前就认识啊？啊，对对，以前就认识。嗯，只是认识这么简单吗？你是在想怎么跟我解释呢，还是在想怎么骗我呢？小二，我不是想骗你，我是怕你误会。嗯，我有什么好误会的？是啊是啊，我跟子越。是认识，没错。我之前不是在后方养伤吗？那个时候陈子越也在。我呢，经常给他们上课，给他还有其他同志讲讲我们的作战经验。呃，从那个时候起，陈子越就经常去找我。那你呢？你对他的印象应该也不错吧？小儿，你别胡思乱想啊！这什么印象不错？我跟他就是革命同志关系，没有别的。你紧张什么呀？其实，在我看来，陈子越只是有点崇拜你。不过这也很正常，我们聂队长战功卓著，很容易成为女孩子心目中的偶像啊。小二，我……好啦，我也没有说什么呀。再说了，我那么了解你。这小张去了那么久，怎么还没回来？哎呀！乔、嗯哎哦、大哥，快进来，站着。哎，小张，来，多吃点吧。哎，待会再说。怎么样？怎么样？外面的风声还是那么紧吧？哎，别提了，一天比一天紧。到处都是搜查
我也是绕了好几个圈，才回来的。希望聂队长早点想对策，再这样下去的话，可不是办法的。陈队长，你在想什么？啊？哦，这两天我一直在想一个问题啊。鬼子的搜查一天都没有放松，我们一直这么耗下去，肯定是凶多吉少啊。确实不能坐以待毙了，那我们得想个办法，尽快离开这里。没错。那你有什么办法吗？为今之计，还是有一个办法的。或许，这个人能帮助我们把药品带出去。哪个人？啊，这个人叫江一平，是大和株式会社的司机，替日本人开车。哎，等等，你说这个江一平是给日本人干活的，那他能信得过吗？啊。当年我救过他的命，他一直对我心存感激之情啊！现在我也没有别的办法了。如果这个江一平还能顾念当年我对他的那份恩情，我想他会帮我们这个忙的。就这么定吧。你说江一平靠得住吗？不好说，反正站长对他有恩。但是防人之心不可无，如果等一下他带人来的话，我们就撤走，切莫跟他有冲突。嗯。
，江老弟，谁？你回来了，陈大哥。你你怎么会在这儿呢？哼！哎，不好意思啊，叫你到桥头，是为了试探你职业习惯，希望你不要介意啊。哎呀，陈大哥，现在都什么时候了，你还来找我？你现在是新四军的干部，你来找我太危险了。是啊，情况紧急，我的处境也相当危险，所以来请江老弟帮个忙。我想，你不会。见死不救吧！哎，陈大哥，你是我的救命恩人，有什么话就直说吧。好，那我就直说了。我有一批药品，急着要送出城去，可是鬼子盘查的很严。我想用你的车把这批货送出去。药品是，不会是新四军兵站那批药品吧？你就不要多问了，我只问你一句：行还是不行？呃，陈大哥，您先慢慢说，我给你倒杯水啊。如果我没猜错的话，你就是新四军九号兵站的站长陈文红。嗯，你害得老子追了你好苦啊！跑啊，再跑啊！江一平啊，你这个名将臭毛的畜生，你竟然敢出卖我！对不起啊，陈大哥，我也是没办法呀。你等着，还啰嗦什么？带走！就是，别走！走，来，我自己走。抓到陈文红这条大鱼啊，老子算是立了大功啊！拿出来，行了。队长，嗯，我看你啊，早晚是红旗军的司令。你到时候别忘了接班兄弟啊！瞧你这小马没开的，放心，只要跟你哥哥。少不了你的，哎呦！我看呐，咱们得趁热打铁，再去审审那个陈文红。行，走，走。就不说废话了。今天你落到我手里，没事儿，只要把你知道的痛得快快的说出来，我就叫你这个朋友了。哎，我保证在皇军面前给你美言几句。这样，你不但不会受这皮肉之苦，而且没准还会得到皇军大大的奖赏。你看怎么样？皇帝会吃惊。行了，要杀要剐，悉听尊便。可是要我投降，别白日做梦了。嗯，那老不死的，敬酒不吃吃罚酒是吧？你要是不招供，我让你劈开肉绽。行了，来呀，来呀。呀，嘴还挺硬。我抽死你！我我这这这这这这这，这他妈软不唧唧的有什么用啊？今天倒要看看，是你锄头硬，还是我他妈烙铁硬？来呀，来呀！
你老子等着。江小姐。